，兰儿怎么还没回来？算了，我先动手吧。为了找姐姐，我才出此下策。小人言，你可不要怪我。夫人，您干什么呢？啊，你走了怎么没声音、啊？夫人，您干嘛呢？世子刚帮了您，这是要谋杀亲夫啊！放心，这是军中常用的助眠药而已啊。干嘛？我是来寻找姐姐失踪线索的，我也不能真跟他那个……嗯，哪个？那个。啊，那个，你们别跟着我，我没罪，嗯，我没罪，我没罪，我还要陪我娘子呢。罪夫人，你是在等我吗？世子怎么才回来啊？哎，人家还以为你睡在别处了呢。都是夫人的错，我取了大名鼎鼎的京城第一千金，我的那些兄弟眼红、嫉妒，非得拉着我逼我喝酒。醉鬼，那让我看看这京城第一千金到底有多美。嗯、夫人看着倒很是眼熟啊。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。世子，你我今生有缘，前世一定相识啊！<笑>良宵苦短，不可辜负。不如我们喝杯交杯酒吧。好。夫人，我喂你。这京城人人都说，柳静书是个不谙世事、天真任性的笨蛋美人。可我看夫人，怎么都像是文武双全、八面玲珑的千面美人。传闻中，宣平侯府世子是个酒囊饭袋，整日只知道花天酒地。但我看来，世子心有九窍，表里不一，倒像只玉面狐狸啊！别装了，我认出你了。既如此，那便留不得你了。哎，老婆来了，老婆来了，老婆来了，老婆来了，老婆来了，是不是？谁呀、啊？你们烦不烦？人家睡着呢。哎呀。世子不愧是京城第一浪子啊！整日流连烟花之地，竟然还能这么好、啊！我们干杯！干杯！我们干杯！是啊！算了算了，走走走走走走走走走走走走走走了，世子，走了。真是让人心安。人都走了，可以起来了。好。三、二。这婚事乃是遇刺，若是出了纰漏，你我二人身后皆有家族亲人，谁都承担不起抗旨不尊的罪名。刚才又不是我先动的手。那儿在郊外，你骑马飞奔赶路，是去哪？为什么要扮男装？那你追这个浮夸大汉又是为什么？他偷了我许多银两，所以我才将他抓捕。至于这面具……是因为我在这上京城中素有花名，不想被人笑话我阴沟里翻船罢了。我听你给我胡扯，我也是听闻啊，圣上赐婚给我的丈夫在上京城中素有花名
，我才想着去郊外道观上香祈求自己婚姻顺遂啊。至于男装，我也是怕别人笑话我罢了。哼，这女的说瞎话张口就来。你我二人虽然初相识，倒也算是心心相惜。既然这样，不如我们脱离合作吧。在外面我们恩恩爱爱，回到屋里，井水不犯河水。怎么样？成交。我先回书房睡了。等等，还有件事。那袁怕怎么办？夫人浑身的本事，怎么这点小事还来问我？我们。我们刘府是武将世家，不喜欢那些弯弯绕绕的。你要是自己不拿主意的话，到时候你可别怪我。这夫人如此聪明，还是自己想办法吧。萧润言，你可别怪我心狠手辣。雪飞，夫人。袁帕怎么没了？不知道啊，我就放在盒子里了呀。没有袁帕，怎么证明自己是清白之身？哎呀，莫非不是之前婚前失贞的传言是真的？无耻！对，无耻！果不其然，柳静书当真是婚前失贞，太不要脸了。对，真是太不要脸了。早知如此。我还费什么劲去偷？哼，等着看他笑话就好了。如此贵重的物件也能弄丢？我看这分明就是做贼心虚，故意藏匿。我堂堂玄平侯府，岂能容一个不清不白的女人来玷污门楣？今日，我一定要让雅人休了你。侯爷别生气。不过是袁帕没了，并不代表眼儿媳妇真的婚前失贞。再说，这桩婚事可是圣上定下的。哼、嗯，圣上赐婚又如何？他拿不出袁帕为休，圣上和李将军也怪不得我。来人，在，把这个女人给我拖出去。是，慢着。父亲母亲不妨先喝了弟妹的茶。说是他的原判也有问题，那正好将我们俩一并处置了，也省得再费一次事儿，不是？呸！我的原判才没有问题，你自己婚前失贞，还想拉我下水？切！父亲，请喝茶。母亲，请喝茶。还好明儿媳妇乖巧。雪飞，是夫人。夫人是喜帕。夫人，还有一条。什么？嗯？怎么会这样？就这点手段还想害我？对，无耻，无耻！柳静书当真是婚前太不要脸了！对，真是太不要脸了！早知如此，我还费什么力气去偷？等着看他笑话就好了。<笑>
孟太师送来的药已经熬好了，太师特意嘱咐，按时吃药。好了，知道，烦死了！你还不快去拿自筹？好好好好好好！笨蛋，老娘腿都断了。柳静书，这次你终于败在我的手里了，我再也不是第二了。还是弟妹想的周到呀！林元怕这种东西都会准备两条，这样的话就没有人知道他到底是不是婚前失真了。一定是你干的，你一心想要害我。嗯，好了，吵吵闹闹，像什么样子？这同日休妻，又同日娶妻，二弟，你我之间是真有缘，恭喜恭喜，恭喜什么？当然是恭喜我们能停妻再娶，再当新郎。还有，荒唐